غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين وعدك مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہی موضوع وہی عنوان لے کر جو آپ کا بہت ہی عمدہ عنوان ہے آتنکواد کا ویرود اس سلسلے میں ہم شیخ محترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفیظ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم ہم آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں قبل اس کے کیا نیا سوال کریں میں اس موضوع کے ایک اور پہلو کو آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں ہماری اپنی جو گفتگو چل رہی تھی پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اسلام کی بعض وہ تعلیمات ہمارے اپنے ناظرین حضرات و خواتین کے سامنے رکھی جو اسلام کے اس روشن چہرے کو سامنے لاتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد کوئی اسلام پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکتا اگر وہ انصاف پسند ہے جی جی ہم نے اس سلسلے میں کئی ایک تعلیمات کئی ایک مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی لیکن اسلامی تعلیمات کا ایک ایسا باب ہے ایک ایسا میدان ہے اور اسلامی احکام کے اندر کچھ ایسے احکام ہیں کہ امن و سلامتی کا پہلو جب اسلام کے باب سے ہم رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے تو عام طور پر اس پر ہماری نظر نہیں جاتی آپ نے جو باتیں پچھلے اپیسوڈز میں میں نے رکھی ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں دہشتگردی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے آتی ہیں سامنے لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا پہلو بھی لانا چاہتا ہوں اور اسی لئے میں نے آپ کو اگلا سوال کرنے سے روک بھی لیا کہ جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ لیکن یہ جو پہلو ہے اسے عوام کے سامنے آنا چاہیے لوگوں کو اسے دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور وہ پہلو ہے کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو طریقہ مسلمانوں کو سکھلایا ہے مختلف قسم کے جانداروں کے ساتھ لوگوں کا سلوک کیسا ہونا چاہیے یہ جو پہلو ہے یہ جو مسئلہ ہے اس پہلو کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے اور آپ کو میں یہ بات بڑے پورے یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ بہت سارے غیر مسلم ان احکام کو نہیں جانتے جی جی بالکل اور میں کہوں غیر مسلم تو کیا بسا اوقات جو ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ہمارے اپنے حضرات اور خواتین جنہوں نے توجہ نہیں دی ہوگی یا بہت زیادہ علم سے تعلق نہیں رکھا ہوگا شاید ان میں سے بعض باتیں ان کے لیے بھی نہیں ہوگی لیکن یہ اسلام کا وہ روشن پہلو ہیں جو دنیا کے سامنے اسلام کی اس چہرے کو رکھتی ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا پیامبر ہے سیدھا سا جملہ دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ آپ اور ہم ان تعلیمات کو سنیں ان تعلیمات کو دیکھیں دیکھنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ جو مذہب جو دین جانوروں کے ساتھ معاملے میں ان اصولوں کا پابند کرتا ہو ایک معمولی جاندار کی انسان کی نہیں ایک جانور کی زندگی ایک پرندے کی زندگی یا کسی بھی ایک پالتو گھریلو جانور کے ساتھ معاملہ کرنے کے باب میں اتنی جو ہے نزاکتوں کو ملحوظ رکھتا ہو وہ اسلام انسانوں کے ساتھ کس قسم کے معاملے کی ترغیب دے گا تعلیم دے گا شیخ واقعی بہت اچھا پہلو یہ جو پہلو ہے میں نے جسے پہلی آپ کو کہا کہ ہمارے معاشرے میں دہشتگردی کے موضوع پر جب بات ہو رہی ہے تو بہت سے پہلو سامنے آ رہے ہیں اور الحمدللہ لیکن یہ جو پہلو ہے میں اکثر اس کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ جانوروں کے ساتھ اسلام نے کب کب کس کی صورتحال میں کیا کیا معاملہ کرنا چاہیے یہ اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے صرف ایک جملے کی بات نہیں بلکہ ایسی تعلیمات ہیں جو ہم اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جانوروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک مستقل باب ہے ایک مستقل میدان ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے کہ جسے کوئی بھی پڑے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مستشرقین کی مستشرقین یعنی مغرب کے وہ مفقیرین جنہوں نے مشرق کے علوم سے دلچسپی رکھی اور خاص طور پر اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کیا مستشرقین کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جنہوں نے صرف اس پہلو پہ گفتگو کی ہے کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے آج آپ جانتے ہیں حقوق حیوان جیسے حقوق انسان کی بات ہوتی ہے ویسے ہی حقوق حیوان کی بات ہوتی ہے جانوروں کے حقوق کی بات آج ہوتی ہے چودہ سو سال پہلے اسلام نے اس کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ اسے معاشرے کے ایک واضح اور ضروری باب بنا کر چھوڑا اور مستشقین نے جب یہ باب پڑھا 
اسلام نے مسلمانوں کو جانوروں کے ساتھ چاہے ان کے اپنے گھریلو پالتو جانور ہوں یا جنگل کے وہ معصوم جانور یا وہ جانور جو چرین پرین کی شکل میں آزاد گھومتے ہوں ان سب کے ساتھ معاملہ کرنے کے باب میں اتنی واضح اور اتنی پیاری تعلیمات دیئے کہ مستشقین نے یہ بات کہی کہ جو مذہب جانوروں کے حق میں اتنا اچھا ہو وہ انسانوں کے حق میں کتنا اچھا ہوگا تو یہ ہماری دعوت ہے ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں ہماری دعوت ہے کہ یہ جو بات ہے کہ بہت آسان ہے دیکھئے بہت آسان ہے کہ ایک آدمی کے کردار پر میں جو ہے دھبا لگا دوں مجھے دو جملے نہیں لگے گے میری جو ہے انرجی اتنی نہیں لگے گی کہ جسے مجھے بہت کچھ کرنا پڑے مثال کے طور پر آپ میرے بھائی ہیں میں کسی بھی آپ کے ملنے ملانے والے کے کان میں جا کے ایک بات ڈال دوں میں اسے بولوں اپنی طرف سے کہ بھئی ان کے اندر جو ہے مطلب فلان قسم کی غلطی ہے کوئی بھی بڑا الزام لگا دوں بھئی یہ چور ہیں یہ بدکار ہیں یہ جو ہے فلان ہیں کچھ بھی تو بولنے میں کچھ نہیں جاتا لیکن ایک آدمی کا جو کردار ہے جو اس کی جو پرسنالٹی بنی ہے جس میں نہ صرف یہ کہ اس کی ذاتی شرافت کا دخل ہے سب کچھ ہے وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی کہ صرف یہ کہ میں نے کہہ دیا اس لیے جو دنیا مان لے گی اور آپ کا اپنا جو کردار ہے جو کم از کم تیس پہنٹی سال کے کردار آپ کا اس معاشرے کے اندر ہے آپ کے جاننے پہچاننے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہو سکتے ہیں اور اس جاننے پہچاننے والوں نے آپ کے کردار کے بلندی کی گواہی دی ہے مثالی ہونے کی گواہی دی ہے یہ ساری حقیقتیں صرف اس لیے کہ مجھ جیسے ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہہ دیتا ہے کہ ان کے کردار میں کوئی بات ہے سب ختم کر دیا جائے گا اور اگر ایسا ہو تو اس کو ظلم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں آج مجھے یہ جملہ بولنے دیں میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کو دہشتگردی کا نام دینا دہشتگردی ہے کیا بات ہے یہ اسلام کو دہشتگرد کہنا یہ دہشتگردی ہے یہ اصل میں معاملات کو جو ہے جس رخ سے دیکھا جانا چاہیے اس رخ سے دیکھا نہیں جا رہا اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کے سامنے کہ یہ دہشتگردی کا جو باب ہے اسلام کی نظر میں پہلے دن سے جب دنیا دہشتگردی کو جانتی نہیں تھی دیکھئے بات بہت دور تک جا رہی ہے ہم اپنے جانوروں والے پہلو کی طرف واپس لوٹیں گے لیکن مجھے یہ بات کہنے دیجئے دیکھئے عام طور پر دنیا میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ بگاڑ کے پیدا ہونے کے بعد اس کے علاج کی بات کی جاتی ہے خلل کے آنے کے بعد اصلاح کی بات کی جاتی ہے اور دہشتگردی کے آنے کے بعد دنیا دہشتگردی کے خاتمی کی بات کر رہی ہے اور اسلام کی یہ سچائی ہے یہ خوبی ہے کہ دہشتگردی شاید آج جا کر مسئلہ بنی ہو بین الاقوامی مسئلہ اور وقتاً فوقتاً مختلف شکلوں میں دہشتگردی کے معاملات ہوتے رہے ہوں لیکن اسلام نے پہلے دہشتگردی کی بنیادوں کو ختم کیا پھر اس کے بعد دہشتگردی کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے علاج کا انتظام اپنی شریعت کے اندر پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے کوئی جرم وجود میں آنے کے بعد اس کی اصلاح کی بات کرنا اس کے خاتمے کی بات کرنا یہ تو سب کرتے ہیں لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے اور دہشتگردی سے متعلق اسلام کا واضح موقف ہے کہ چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والی وہ کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو وہ تعلیمات ملیں گی جو دہشتگردی کے خاتمے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں تو بات بہت دور تک گئی ہماری میں واپس لوٹتا ہوں اپنے نکتے کی طرف اپنے مسئلے کی طرف جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے چھیڑا تھا کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے یہ اگر میں آپ کو سنانا چاہوں یقین مانے جب میں نے اس پہلو پہ خود ریسرچ کرنی شروع کی میں نے اس پر جو ہے مستقل ایک مقالہ ایک مضمون میں نے جو ہے طویل مضمون میں نے اس پہ لکھا اور جب میں نے اس کے لیے جو ہے شریعت اسلامیہ میں کیا کیا مثالیں ہیں اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو اتنی باریک باریک باتیں ہیں دیکھیں ایک عام جملہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو یقیناً یہ خود یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ جانوروں سے متعلق اسلام نے بہت احتمام کیا ہے لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہی باریکیوں کے ساتھ جن باریکیوں کے ساتھ شریعت میں مسائل آئے ہیں کہ اسلام نے صرف ایک جنرل میسیج نہیں دیا کہ آپ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بلکہ اس سلوک کی باریکیاں تک متعین کی ہیں اس کے سلوک کی باریکیاں تک متعین کی ہیں یہ اسلام کی ایک خوبی ہے اور جانوروں کے ساتھ معاملے کے باب میں ایک دوسرا پہلو بھی مثالیں دینے سے پہلے میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو ہمارے حضرات و خواتین ہیں وہ مسلمان ہو تب بھی اگر وہ غیر مسلم ہیں تب بھی سب ان چیزوں کو دیکھیں ان پر غور کریں وہ یہ ہے کہ اسلام جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو صرف محذب سماج کی ایک ضرورت نہیں سمجھتا ہے محذب سماج جو ہوتا ہے وہ جیسے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ویسے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک حسن معاملہ یہ صرف 
کلچر کی بات نہیں صرف سماج کے مہذب ہونے کی علامت ہی نہیں اسلام کی نظر میں یہ جنت اور جہنم کے قریب لے جانے والے اعمال ہیں تم اچھا سلوک کرو جانوروں کے ساتھ جانور کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک تمہاری جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے اور وہیں تم اگر جانور کے ساتھ غلط سلوک کرو برا سلوک کرو تو تمہارا یہ برا سلوک تمہیں جہنم تک لے کر جا سکتا ہے اسلام کی نظر میں یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق انسان کی جنت اور جہنم سے جڑا ہوا ہے جی انسان کی جنت اور جہنم کا معاملہ جیسے اس کے اپنے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے اس کے اپنے اپنوں کے ساتھ معاملے کا باب ہے اس کے پرائے لوگوں کے ساتھ سلوک کا باب ہے وہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن معاملہ یہ انسان کی جنت اور جہنم سے جڑا انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر ڈھائی بجے اور رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر ہر کسی کا رہنما قرآن ہے دعا شام سہر لا الہ الا اللہ تو تو حاکم تھا ہوا محکوم آخی راج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقصوم آخی راج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ ہر جمعہ دوپہر ڈھائی بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ایر جانوروں کے ساتھ بھی حسن معاملہ یہ انسان کی جنت اور جہنم سے جڑا ہوا مسئلہ ہے شیخ میں آپ کی بات کو ذرا کٹ کر یہاں پر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں چل رہی ہے لیکن ایک اشکال ایسا آ رہا ہے کہ یا ایک سوال ایسا آ رہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم سے جڑی ہوئی چیز ہے یعنی آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اگر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو جنت کا مستحق ہو سکتا ہے اور اگر جانوروں کے ساتھ ظلم کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ چیز اس کو جہنم میں لے جائے جی ہاں یا بلکل, کہنا چاہ بلکل. رہے ہیں؟ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی نظر میں جنت تک لے جانے والے جس کو ہم کرم کہتے ہیں اچھے اعمال کہتے ہیں وہ بہت ہیں لیکن ان میں کا ایک اہم باب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے بالکل ایسے ہی جہنم تک لے جانے والے اعمال بہت سارے ہیں انہی میں سے ایک باب کا ایک معاملہ جانوروں کے ساتھ برا سلوک بھی ہے شیخ اس کی کوئی اگر مثال اگر آپ ہمارے ناظرین کو اگر دے دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو جائے گا تو بہت اچھا رہے گا بہت ساری مثالیں میں آپ کو اس کے لیے دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے لاتا ہوں پہلی مثال کہ جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے نتیجے میں ایک آدمی جنت کا حقدار ہوتا ہے اور دوسرا آدمی دوسری مثال کہ جانور کے ساتھ برا سلوک کرنے کے نتیجے میں اسے جہنم میں جانا پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل یعنی پچھلی جو قومیں گزر چکی ہم سے پہلے ان قوموں میں سے کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا شدت کی پیاس لگی تھی بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اسے وہ محسوس کر رہا تھا پانی کی ضرورت گزرتے گزرتے اسے ایک کنواں نظر آیا کنواں جب نظر آیا تو کنویں کے اندر اترا اور اپنا موزہ اتارا پرانے زمانے میں موزے جو ہوتے تھے وہ جلد یعنی چمڑے کے بنے ہوتے تھے تو اس میں یہ بالکل اس سے آپ مشکزے کا کام لیجئے یا آج ہم جو جگ سے کام لیتے ہیں یا کسی گلاس سے کام لیتے ہیں وہ کام لے سکتے ہیں کہ آپ اس میں پانی بھر کر اسے باہر نکال سکتے ہیں تو یہ آدمی پہلے اترا نیچے نیچے اتر کر 
पानी लिया और लेकर पानी पिया पानी पीकर जैसे ही वो बाहर निकला यानी कुएं के पास से बाहर हटा तो देखता क्या है कि एक कुत्ता जो जमीन गीली है पानी गिरने की वजह से वहां जमीन गीली है तो प्यास की शिद्दत से वो कुत्ता उस गीली जमीन को चाट रहा है उस आदमी ने अपने आप में सोचा अपने आप से कहा कि इस वक्त प्यास की उसी कैफियत से यह कुत्ता गुजर रहा है जो कैफियत थोड़ी देर पहले मेरी अपनी थी प्यास की वजह से मैं जो प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा था और पानी के लिए मैं परेशान था बिल्कुल उसी कैफियत से यह कुत्ता भी गुजर रहा है और फिर उसने क्या किया नीचे उतरा गया और अपना मोजा निकालकर उसमें पानी भरा पानी भरकर ऊपर आया और ऊपर आने के बाद उसने कुत्ते को पानी पिलाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ये जब कुत्ते को पानी पिलाकर फारिग हुआ एक नेकी थी उसके दिल में एक एहसास आया कि जो मुझे परेशानी थी वैसी ही परेशानी जानवर को भी है अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक वाली ने इसी अमल के बदले में उस आदमी को जन्नत का हकदार करार दे दिया जन्नत में वो दाखिल हुआ ये देखिए मैं हमेशा जो बात कहता हूँ कि लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा अहम यह कि हकीकत है क्या आप आए पढ़े देखें जरा सा हम बताना चाहते हैं कि देखिए ये है इस्लाम इस्लाम ये है और दूसरी एक और रिवायत इसी से मिलती जुलती एक और वाक्य अल्लाह के नबी नबीम ये भी बयान फरमाया कि एक बदकार औरत यानी जो औरत जो है जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करती थी ऐसी औरत ने भी एक कुत्ते को पानी पिलाया अल्लाह तबारक वाली को यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह तला ने उसकी बदकारी के गुनाह को माफ करके उसको जन्नत में दाखिल कर दिया और मैं बोलना चाहूंगा कि सदीस के ये मतलब नहीं है कि कोई ये समझने लगे मैं गलत कारियां भी जारी रखूंगा मैं गलत काम भी करता रहूंगा और जानवरों के साथ अच्छा सलूक करके मैं जन्नत में भी जाता रहूंगा ऐसी कोई बात जरूरी नहीं लेकिन ये बात है कि आदमी किस जज्बे से कब क्या अमल करता है बसा औकात अमल देखने में छोटा होता है लेकिन वो जिस जज्बे से अल्लाह तला की रजा के लिए करता है छोटा अमल इतना बड़ा हो जाता है कि इतने बड़े गुनाह के लिए भी कफारा बन जाता है ये बात है लेकिन हमारा मौजूद वो नहीं मैंने बात मुनासिब समझी ताकि कोई नाजरीन में गलत फहमी का शिकार ना हो जाए बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने हम कोई भी गुनाह कर लें कोई भी गलत कारी कर लें और उसके बाद जाकर कहीं सदका कर दें जैसे लोगों के पास तस्वूर है आपने जन्नत में जाने की मिसाल दी है कोई ऐसी मिसाल भी है कि जानवरों के साथ बुरा सलूक बहुत अच्छे ये बात मुकम्मल कर लेते थे इसलिए कि ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे नाजरीन के लिए ज़रूरी भी है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आजकल है वो समझते हैं कि भाई जितने तुम्हारे बदकारियाँ हैं करते रहो साल में एक मरतबा जो है अगर मुसलमान है तो हज पे चले जाओ या अगर किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो अपने मजहबी मकाम की जियारत के लिए चले जाओ तो सारे पाप भूल जाते हैं तो कोई ये ना समझे कि इस हदीस का मतलब ये है नहीं इस हदीस का जो मतलब है मैंने कहा कि अमल बज़ाहिर छोटा है एक जानवर को पानी पिलाना बज़ाहिर अमल छोटा है लेकिन करने वाला जिस जज्बे से बंदगी के जिस एहसास में डूब कर करता है बसा औकात एक छोटा सा अमल इंसान को जो है बहुत ऊंचा ले जाता है तो ये जो मिसाल थी मैंने दी आपके सामने कि अगर जानवर के साथ अच्छा सलूक करते हैं वो जन्नत के हकदार होते हैं शेख यहाँ पर रुक कर मैं एक फिर छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ मेरे जहन में बात आ रही है जैसे आप कह रहे हैं कि एक शख्स बदकार है अपनी इज्जत के साथ खेलता है लेकिन वो एक जानवर को पानी पिलाया उसके साथ रहम दिली का सलूक किया उसके नतीजे में वो जन्नत में दाखिल हो गया यानी आदमी गुनाह करता है नाफरमानी करता है कोई अच्छा काम कर दे और जन्नत में चला जाए जैसे जानवर के साथ किया तो इस्लाम की जो तालीमत हैं जहाँ तक हमने पढ़ा है या समझ में आती कि आदमी कितना भी अच्छा काम करे लेकिन उसके पीछे एक चीज़ है एक अल्लाह की वाहदानियत अगर आदमी उसको नहीं मानता है तो कितना भी अच्छा काम करे वो जन्नत में जा नहीं सकता बिल्कुल फिर क्या इसमें आप करेंगे आपके सवाल से शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई आदमी ये समझे कि मैं सिर्फ ऐसे कुछ अच्छे काम कर लूँ तो मैं जन्नत का हकदार हो जाऊँगा देखिए इस्लाम में सबसे पहले कुछ बुनियादें हैं बुनियादों पर फिर अमाल हैं बुनियादों के बाद अगर कोई अमल करता है जैसे तोहद की बात है ईमान की बात है ईमान और तोहद के बाद फिर इन अमाल का कोई फ़ायदा या नुकसान है जी अगर आदमी के अंदर ईमान और बुनियाद ही ना हो तो फिर अमाल की कोई हैसियत वाकई नहीं रह जाती कोई आदमी ईमान ही नहीं लाता है और सिर्फ कुछ अच्छे काम करके ये उम्मीद रखता है कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा तो ये नहीं इसलिए कि जो सबसे बड़ा मसला जिसका मुतालबा है वो मसला ये है कि आप सबसे बड़ी नेकी और सबसे अच्छा काम इसका आप जो है अहतमाम कीजिए वह है अल्लाह तला पर ईमान जी तो आपने जो बात पूछी और जिस बात की तरफ आप तमबी करना चाह रहे थे वो बात बिल्कुल बजा है 
کہ پہلے بنیاد اور بنیاد کے ساتھ پھر یہ ساری نیکیوں کی بات آتی ہے جی ہاں یعنی وہ جس شخص کا تذکرہ آپ نے کیا یا جس عورت کا تذکرہ کیا وہ پہلے سے ایمان والا تھا لیکن گنہگار تھا ایمان والا ہونے کے ساتھ گنہگار انسان تھا وہ گنہگار خاتون تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ کیا اس کے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ شیخ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کلیر ہو رہا ہوگا واضح ہو رہا ہوگا شیخ تھوڑی سی وہ مثال بھی اگر آپ ناظرین کے سامنے ہماری بات جو ہے ہماری بات جاری تھی کہ ایک آدمی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کا حقدار ہوا ایک خاتون جانور کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت کی حقدار ہوئی جانور کے ساتھ برا سلوک کرنے کا نقصان جہنم کی شکل میں آیا ہو ایسی کوئی مثال صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذیبت امرأتن فی حرہ ایک خاتون کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا اور دوسری روایتوں میں کہ وہ جہنم میں بھیجی گی جہنم میں اسے داخل کیا گیا یہ خاتون کو جہنم میں داخل کیا گیا صرف ایک بلی کی وجہ سے پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی تفصیل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس بلی کو گھر کے اندر باندھ کر رکھا اور باندھ کر رکھنے کے بعد لا ہی اطعمتها و سقتها وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُوا مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ کہ بلی کو جب باندھ کر رکھا تو اس کے کھانے پینے اس کی ضرورتوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے تھا اس نے اس کا خیال نہیں رکھا باندھ کر رکھا تو نہ تو اس کو کھلایا نہ پلایا اور نہیں کھلا رہی نہیں پلا رہی تو کم از کم وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیتی کہ جائے گھوم کر آئے بلی تو وہ اپنی طرف سے تلاش کر لیتی ضرورت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کہ باندھ کر رکھی کھلائی نہیں پلائی نہیں یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی وہ بلی مر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا اس جانور یعنی اس بلی کے ساتھ یہ برا سلوک یہ بد سلوکی اس قدر نہ پسند گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر اس خاتون کو جہنم میں داخل کیا اور جہنم میں بھیج کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا عطا فرمائی یہ جو مثال ہے میں جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہاں پر پھر میں یہ جو خاتون تھی کیونکہ ہمارے ناظرین بہت سارے ایسے ہیں جو بچارے کچھ نہیں جانتے ہیں شیخ اس لیے میں سوال کر رہا ہوں وہ جو خاتون تھی جو بلی کے ساتھ ایسا سلوک کی اور جہنم میں گئی کیا وہ ایمان والی تھی اس سوال کے جواب میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا وہ ایمان والی ہوگی جی تب بھی جی اگر ایسی بدسلوکی جانور کے ساتھ کرتی ہے تو وہ جہنم کے عذاب کی مستحق ہے وہ ایمان والی ہوگی تب بھی ایمان والی نہیں ہوگی تو ایمان والی نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی وہ بات تو ہے لیکن ایمان والی ہوگی تب بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ جہنم کی مستحق قرار پائے گی جہنم میں بھیجی جائے گی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اسلام جس کو آپ دہشتگردی کا نام دے رہے ہیں دہشتگردی سے جوڑ رہے ہیں یہ جو مسئلہ ہے یہ جو باب ہے دیکھیں ہماری نظر میں جانوروں کے ساتھ معاملہ و حسن سلوک اور جانوروں کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہمارے کلچر سے پہلے ہمارے دین کا حصہ ہے اور وہ جانور کے ساتھ اچھے سلوک سے پہلے وہ ہمارے اپنے ساتھ اچھا سلوک ہے ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک صرف جانور کے ساتھ نہیں وہ آپ کا اپنے نفس کے ساتھ اچھا سلوک ہے ہاں جانور کا بھی فائدہ ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آپ اپنی جنت یا جہنم کے معاملے میں جو ہے قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کا اور جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور جانوروں کے معاملے میں اسلامی شریعت نے جو آداب سکھلائے ہیں جو باتیں بتائی ہیں ان کو جان کر ان کی ریایت کرنا ایک ایسا باب ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی اگر انصاف پسند ہوگا تو وہ اسی نتیجے تک پہنچے گا جو نتیجہ میں نے جیسے بتایا کہ مستشقین مستشقین کی ایک جماعت ایسی جنہوں نے صرف اس پر ریسرچ کی جی کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ سلوک ایک ایسا باب ہے جس پر ریسرچ کی ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر پوری انصاف پسندی کے ساتھ پوری باریکیوں کو ملحوظ رکھ کر اگر اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر نظریں دوڑاتا ہے وہ خود بھی اسی نتیجے تک پہنچے گا جس نتیجے تک مستشقین کی یہ جماعت پہنچی ہے تو یہ جو باب ہے جانوروں کے ساتھ معاملہ کرنے کی اسلامی شریعت نے جو آداب اور معاملات سکھائے ہیں بتلائے ہیں ان ابواب کو پڑھنے کی ضرورت ہے ان کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی ضرورت ہے اور اس سے بڑھ کر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ ان احکام کو 
ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے آپ ہر کسی کو جا کر اپنی زبان سے بول نہیں سکتے اور آج میں یہاں بیٹھا ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں اور اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو جو لوگ ہمارے ناظرین میں سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں لیکن معاشرے کے سب لوگ دیکھ نہیں رہے سن نہیں رہے مسلمان اگر ان تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائیں تب پھر آپ کو جا کر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اپنے دین کی طرف سے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا لوگوں کو اسلام کے سمجھنے میں مشکل نہیں پیش آئے گی ان کی سمجھ میں خود بخود آئے گی کہ اسلام آتنکواد کا ساتھ نہیں دیتا ہے وہ آتنکواد کا ویرود کرتا ہے وہ آتنکواد کی مخالفت کرتا ہے اسے کنڈم کرتا ہے بلکہ اسے ختم کرنے کی تعلیم دیتا ہے ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے یہ میسیج بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ خود بخود سمجھیں گے جو ہمارے اس پروگرام کا بنیادی پیغام ہے جو بیسک میسیج ہے وہ میسیج خود بخود لوگوں تک پہنچنے لگے گا لوگ خود بخود جو ہے اس مسئلے کو سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آج کے اپیسوڈ میں جانوروں سے متعلق کافی اچھی اچھی باتیں آ گئیں لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس پر اور گفتگو ہو ناظرین ہم یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ شیخ سے ملاقات کریں گے اور اس موضوع کو ہم آگے سنیں گے جیسے کہ شیخ نے کہا جانوروں سے متعلق جو احکامات ہیں اس کے کئی پہلو ہیں انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے اگلے اپیسوڈ میں جانوروں سے متعلق کیا اصول ہیں ضوابط ہیں کیسے کیسے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے وہ شیخ لائیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں یا رب انہیں کون سمجھائے ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے بچے قوم کا مستقبل ہیں کیسے کریں ان کی تربیت عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤں میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا آئی پلس ٹی وی اسلامک فیملی ٹی وی چینل چوبیس گھنٹے دین کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا فصل کاش کرتا ہے تو اس سے جو بھی انسان جانور یا کوئی اور جاندار کھاتا ہے تو یہ بونے والے کے لیے صدقہ ہے अपने डी और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें फ्री टू एयर